地的挥洒。在江湖，偶遇你是尽了铅华。一往昔，小巷烟雨中，我好奇的剑拔弩张，终究是挥剑难。我心事在天涯。他竟然轻易的就接受了，太冷静也太震惊，太当然，异乎常情。除非他另有目的，目的，他独自将快活灵禁内有声有色，这份能耐随时可以另起炉灶，不需要委曲求全。但他竟然摆出了那么低的姿态，我很难不起疑心。如果他另寻出路，我也一点不意外。你是认为他被十二飞鹏帮收买了？不无可能，查清楚再说嘛，不要冤枉了他。是小何，记得下回把窗关上。我都关上了呀，所以只能让你杀人，不能让你跟踪。高姐，您看，云水堂的玫瑰香膏，还有玫瑰花茶，都是您最喜欢的。我的香膏刚好用完。高姐，您还好吧？我去杀了宋世强，给您出气，好吗？得了，又没人买他的命，这活不白干了。我没事啊，我现在啊，就是要喝酒骂人发脾气，太过冷静就不正常了。您，您是故意做样子的？高姐，别太苦了自己。咱们这些年攒了不少银子，不靠那孙府，咱们照样吃香喝辣，受他孙玉博什么鸟气？扔了这个鬼地方，咱们到别处去打天下，就凭我们几个。现在大江南北就只有两股势力，孙府和十二飞鹏帮，咱们有个依靠总是好的。比较起来，孙玉博比万鹏王好一些。因为万鹏王没有快活灵，可是记住了，记住了。得手之后，把这个留下。哼，高姐
把这金叶子留给死人，倒是挺可惜的。不可惜，这次的买家出的比我们的规矩多了三成。快去吧，别耽搁了，越快越好。是。哎，这事别让小梦知道了。高姐，您信不过她，是吗这个留尾巴的习惯，迟早有一天会把你的小命赔上。其实我看不见你，也不知道你在哪里，只不过我闻到一种很特殊的粉味。等很久了吗？不是，你是怎么出去的？我也好想出去哦。小姐，小姐，我不是说我要一个人待会儿吗？小姐，少爷回来了，给小姐带了好多漂亮的衣服，一定要过去看看。是啊，小姐，快去看看吧，也给我们带了。嗯走吧，小姐。走吧，走吧。很好看的，还有好多好多东西呢。走吧等我很久了。这尊观音像雕得很传神。几天没见你，是不是事情进展的不顺利？这是孙府的地形图。我粗略走了一遍，孙府的戒备比我想象的还要严密。每次想再深入一点
就会被察觉。要是容易，老婆也不会有今天的江湖地位。孙府的英祖机动性很强，一天三班警戒，任何时候都没有空隙。想要靠近老伯很难。老伯作息很简单，没有看到女人，花很多时间在自己的花园里，偶尔走几趟拳，不识内力，看不出路数，看不出深浅，因为这样。我更不敢靠近他。别说是你，我这十年来，不管我使什么手段，始终也没有办法探出他的武学路数。还有一个人，但我只见过他的影子，灰衣灰发，脸上没光，看不清楚脸，但是那股逼人的杀气。那股杀气，我到现在都忘不了。没有看见这个人，难道不是孙府的人？老婆现在对绿香川非常的依赖，对他，我特别留心。我会特别留心的。这在心烦的时候，才会刻这些木头。是不是我太催促你了？要不要让小梦来帮帮你啊？杀了老伯，我要离开快活林。老伯，飞鸽传书。耶。公孙虎在茶楼遭到击杀，刀伤，留下十二飞鹏帮雷鹏的金叶子。庄清河傍晚回家，在大街上遭到狙击，刀伤，留下大鹏的金叶子。雷鹏园中，大鹏屠城，两个人都用刀吗？我的鼻子一定坏了，到哪儿都闻到这个粉味。嗯、不过这个味道还不错，感觉就像有个朋友一直在我身边。
，粉河，我就当你来看我了。在跟谁说话？我跟我自己说话。你怎么不敲门就进来了？哪来的？我一个朋友送的。朋友？什么朋友啊？就朋友啊。小蝶。绿大哥，你就别问了嘛。我也想要有一点秘密啊，我以后再告诉你，好吗？伊尹家族排行，孙毅和孙健同辈。这个赵明诚和我一块儿从关外出来，可比我的族人还亲呢。这么肆无忌惮的当众杀人，还到处留下十二飞鹏帮的标记。这个万鹏王有这么笨吗？没有。希望万鹏王也同样认为你没有这么笨。这个万鹏王的处境也跟我差不多。去了解一下，看看死的那些是什么人。是。
灵丹上的人从有抚恤。这种栽赃的手法，似乎非要挑起我们跟十二飞鹏帮的拼斗不可呀。会是谁呢？高老大，你似乎对他的戒心很高啊。若是我，就会这么做。一来可消除泄恨，二来。渔翁得利，他最近情绪起伏很大，暴躁易怒，几乎不理快活林的事物，似乎有意让我们松懈对他的注意。都是一样的，若是高老大所为，他肯定也会经过精心设计的。也许，他就是想让我们摸不着头绪。我已经发出了一级警戒，通知所有营楼跟长江各寨都注意。明天孙健代表您去探望庄家。不，这几天先别让孙健出任务。他们母亲的忌日快到了，等过了十五，他们兄妹二人去上完坟以后再说吧。是。对了，你最近是不是常去小爹房里？他怎么了？小蝶交了新朋友，不知道这个朋友是谁，也不知道他是怎么认识的。小蝶什么都不肯说。要是真有这么一个人，他显然能够在府里来去自如，武功极高。让韩唐来一趟。上次你来，没时间跟你好好说话。您不需要跟我说话，这一向可好啊？好。这次你来，我让你在这儿多住几天，我要你帮我去找个人。我带你去客房，已经准备好了。不是客人，不是朋友，不用招。他孤独惯了，有人接近他，只会让他想杀人。他原本已经疯了，甚至已经死了。之所以还活着，就是因为。还能杀人？他喜欢杀人，只是因为喜欢。不需要知道他是谁。你们今后甚至不会有任何往来。是。长什么样都不知道，你到底是个漂亮的姐姐呢，还是个英俊的大侠？总要让我看看吗？
，现在没有人，你可以出来，没有关系，不会有人发现的。没关系，人来了就好。你知道吗？昨天花儿草儿去镇上帮我买丝线，回来告诉我，镇上有庙会，有好多人，好多小贩，还有好多好吃好玩的东西，而且还有人变魔术耍猴戏。我也好想去看看呢。你带我去好不好？对，你带我去。明天我就假装生病不出门，然后天黑以后我在后门等你。你轻功那么好，一定可以带我出去的，对不对？行吗？行吗？你要是答应，就敲三下，让我知道。喝这么多酒啊？事情办完了？还没有。嗯？发生什么事了？叶翔，你不对劲儿。我说不上来，但你不对劲儿。我好像在你眼里看到了一丝光彩。没错，我也看到了。小梦，如果我真的走了，永远也不再回来，这算不算是忘恩负义？你会不会看清我？我们一起活过来，十多年从来没有分开过。如果你要走，我只会想念你。为什么要走？在快活里，我是一个杀手，也只能有这样的价值。做一个杀手，必须无情无心。如果心动了，情动了，就再也不能杀人了。心动了，情动了，我不离开快活林，不是因为高老大是个女人，而是因为恩情。但一直到现在，到这一刻，我有了比恩情更需要保护的东西，所以我选择要离开。小姐，这些事我们做就好了。这件好看吗
，小姐，去给老夫人上坟，不好穿太鲜艳的吧？不是上坟，是出去玩。小姐，出去玩还是穿这件吧。这件好看啊。小姐，穿什么衣服不是问题，你根本连路都不认得，怎么出去玩呢？有朋友带我啊。朋友。朋友不舒服，头有点痛，头痛啊，不是肚子有点痛，我要先躺一会儿，你们先出去吧，我躺一会儿就好了。小姐，小姐，你们出去吧，出去吧，我没关系的。小姐，小姐，小姐你，哎呀，你们出去吧，我没关系的，我躺一下就好了啊。小姐，出去吧，小姐，我们，小姐。小姐是说和朋友出去玩，但是她一直在收拾东西。我朋友送的，你就别问了嘛。我也想要有一点秘密啊。绿野，小姐不是要跟人私奔吧？他们母亲的忌日就要到了，明天十五，他们兄妹俩要去上坟。我不舒服了，所以我给你拿药来。嗯，六大哥，我不用吃药，睡一觉就会好了。不舒服就要吃药。吃了好睡的药，我让花儿草儿别来吵你，把药吃了，明天一早就没事。乖，听话。我自己来。你刚刚说把药吃了之后就没有人会来吵我了？是。哎，不能吃太多。我吃完了，我要睡觉了，你们都不要来吵我啊！出去出去，你赶紧走啊！我要睡觉了。
，你吃下的分量太多。六大哥，你给我吃的是什么药啊？你现在才想起来问？你一点防人之心都没有，我怎么能让你离开？我本来以为。你是打算明天借给你母亲上坟的时候离开孙府？看来你是打算今晚就走。那个男人是谁？他是哪个门派的？你们准备上哪去？他以为能够带你走多远？孙府死心塌地的付出一切。
久。小迪，小迪你怎么了？小迪，小迪你怎么了？救我！救我！分合欢散，谁给你用了合欢散？救我！救我！我得给你找水。小迪，小迪，救我！救我！不行。全府搜查过，没有发现。不过，确实有人进来。如果是这样的话，那么来人一定还在府内。贤川，让全组待命。是。我到小蝶那里去看看。小蝶受了风寒，已经吃过药了。我刚才去看过她，睡得很舒服。她内外都有人陪着，不碍事的。那就大伙儿都散了吧。不管来人是谁，韩唐都不会让他离开。沉入了水里，永不腐朽。